Ehi hey, la ciurma, io sono Mazzi Test e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Allora, entriamo in una nuova area. The only sea is sessant wind butter with the entire area with blazers. During combat in this region, a blazer will batter both ships constantly. At times, the wind will reach ferocious enough level to require a brace test. When this happens, all crew will shield themselves from the fierce winds and if they fail, they will be knocked down. Ok. Quindi c'è un tempaccio incredibile. Uh, e non abbiamo nessun faro. Ah, ripariamoci un po' al volo, ottimo. Ah, di là non si può passare tutto ghiacciato. Qua c'è un forte cattivo. Ah, qua c'è una nave cattiva. Come passiamo? C'è un tizio in mare. Uh, abbiamo guadagnato una persona in più. È un combattente, tra l'altro. Ottimo, ma eh, possiamo uscire da quell'altro gate senza necessità ulteriori? Non vorrei andare a fare dei combattimenti in questa zona... Dove non ci sono dei porti, sembra. E dove rischiamo di prendere tantissimo danno. C'è un evento del culto là. Ok, ci sono delle provviste. Non possiamo comprarle. No, grazie. Per provviste ne abbiamo abbastanza. Eh, sì, non si può fare niente, credo, qua. Perché tutto è bloccato da questa gente cattiva in mezzo. Che con cui non possiamo avere niente a che fare ah oh fortuna che siamo trovati qua sotto c'erano delle delle provviste per noi non abbiamo una nave che può sfondare il ghiaccio non so neanche se ce ne siano ma forse sì Speriamo di trovare un posto sicuro dove poter riparare la nostra nave. Speriamo di poter arrivare in quell'isola che ci interessava raggiungere. No, ma... Qua torniamo indietro di nuovo, ma... Non voglio tornare indietro, devo andare oltre. Eh? Dobbiamo forzare il posto di blocco, eh? Però qua c'è quella nave là. Uh... Aia! E niente, ci hanno pizzicati. Porca miseria. Mi sa che ci moriamo malissimo. Mi sa che ci moriamo malissimo. Ah no, non sono più così forti. Perché sono così scarsi? Qualcosa non quadra. Uh, il design cos'è che dice? Ah, questo design ci manca. Quindi facciamo che... Eh, no, tu vai qua sopra e cerchiamo se possibile di avvicinarci per fare un abbordaggio. Anche perché dobbiamo cercare di mantenere più possibilmente... Ripara, ripara, no, è meglio andarci subito contro. Ah, due su questo. Tu vai a curarti qua. Tu vai su questo. Voi due andate su questo. E... Tu su questo, ok, no, tu vai anche su questo per ora. Poi switchate sull'altro. Ah, 
Oh, voi due switchate su quello. Tu che ti sei curato, vai qua. No, vai a curare lui. Ok, abbiamo preso un nuovo blueprint e... Uh, siamo riusciti a sopravvivere da questa nave qua. Allora, qua c'è il culto, i cultisti. Porco, mi vedete, tra un attimo ci arrivano addosso anche i cultisti. Ma... Dobbiamo uscire da un altro gate, da quello probabilmente. Non so. Si è messi malissimo, ma non so dove... No, questo è chiuso, 3 su 5. Abbiamo bisogno di qualcosa che ripara lo scafo, se possibile. Oddio, c'è una nave del culto che ci sta venendo a prendere. Niente, è salito al massimo il livello del culto. Ci manca questo... Ah, è di una cosa più forte della nostra, quindi non possiamo. Io direi comunque abbordaggio in questo caso, perché non abbiamo molte possibilità. È vero che loro hanno l'alifron. Però no, abbiamo davvero lo scafo molto mal ridotto. Poi intanto sparate, sparate, tu nel dubbio stai qua, tu nel dubbio aiuta, tu nel dubbio aiuta. E tu spara sull'Alifron. Tu vai a sistemare la... Allora qua, tu vai qua, voi due su questo e voi due su questo. Oddio, chi è che ci sta morendo? Lui? No? Lui, lui è, è rimasto da solo, perché è rimasto solo, porca miseria? Perché non c'è più il tizio. Sono rimasti entrambi là separati. Oh, tu vai a tirare su quello per piacere. Voi, eh, adesso che siete qua, dovete andare per forza là. Qua, sì. Qua, qua, per piacere, per piacere, per piacere. Ma è morto? Sì. Due ne abbiamo persi. Ma persi per sempre. Sì. Il combattente l'avevamo appena trovato. 
Però io ho perso anche un cannoniere molto forte. Come ancora non siamo a posto? Porca miseria. A ship is fast approaching, clearly with hostile intent. Moments before firing range, it plays off the wind and swings across your bow to target your weaker side. It was quite the maneuver, and now they've seized the initiative. Ok, uh, facciamo così. Abbiamo due persone in meno per questo giro, sarà davvero molto molto ardua. In più abbiamo lo, sca lo scafo molto rotto. No, tu vai ai cannoni, porca miseria. Salviamoli così. Vai a riparare per piacere. No, ripara, ti ho detto. No vabbè, là ormai hai fatto il danno. Vai. Ok, ripara qua. No vabbè, vai a aiutare col cannone. Perché è più urgente in questo momento. Proviamo a vedere se è messi proprio male. No, lui... Lui... No. Ma il tizio, il tizio che... Ma com'è che sono morti di nuovo tutti? No, no, non sono morti, sono solo... Da rianimare. Tu togli acqua. Non si è messi male. Tu cannoniere svuota l'acqua. Ha già fatto tantissimi danni qua. Ce la faremo? Sì, ma il pelo probabilmente. Dai, per favore, attiva quei cannoni, porca miseria. Fortuna che si è allontanato perché qua... Non ti ce ne stava. 
Tu cannoniere conviene quasi che vai qua sotto però Dai, tirate giusto con questa nave per piacere. Di nuovo. Mareu. Ci stiamo rischiando davvero la nave. Puoi riparare le vele che sono messe molto male. Cura lo 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 cura Si è messi molto male come scafo qua, porca miseria. Scappano? Cosa succede? No, si stanno girando. Ah no, sono scappati. Andiamocene, andiamocene. Oh! You sense scornful amusement from the presence within you. It knows you want to fight back, that you think you can. Yet, you detect a curiosity. It's never encountered this feeling of resistance before. Rumors paint the docks. The ports of Devil Rock as hanging a hands of approach to law enforcement. An eye for an eye seems to be the custom here. As you approach the area, you see several large plumes of smoke a short way in land. Whatever authorities the porters clearly have their hands full and should have given you any trouble. Uh, vediamo un attimo qua se c'è qualche... no. Ma io ho bisogno di trovare il porto in fretta se possibile. Ok, Devil Rock. Uff, allora ripariamo la nave intanto. Ok, eh, dobbiamo prendere dei... della nuova gente. C'è qualcuno di debilitato? Sì, due. Porca miseria, allora, pot carry. Remove. Remove. Non abbiamo più soldi praticamente. Explorers Guild. Ok, poi dopo ce ne facciamo dare altri. Eh, taverna. Allora, un cannoniere ci serve. Sì. 155. E poi basta, non abbiamo più soldi. Anche se... Con il navigatore ce l'abbiamo, ci servirebbe al massimo il combattente che avevamo prima, 145. Abbiamo un combattente qua, 15, ma eh, non guadagna esperienza, ha paura del buio. Eh, eh, vabbè. Mm, non possiamo vendere tipo ecco vendiamo un po' di supply tipo 30 giusto per essere un po' più tranquilli e e 
it's pretty much time. The poor town is ramshackle and sparse. Many houses seem to lie empty. You manage to find a sorry looking trading shacks. shack. Once inside, you remark to the proprietor on how desolate the port feels. The Hagar trader mutters something about a recent monsoon keeping the local magistrate busy, but doesn't elaborate despite the confusion writ large on your face. You begin explaining why you are here, and he interrupts, gruffly distracting you to someone who apparently will be more inclined to listen. As you approach your supposed destination, a pair of filthy street urchins lob a chunk of dull stone into a puddle next to you. The water streams for a spit, split before, second before exploding, soaking your breeches. The, child, the children flee, shrieking with laughter, and you can't help but be impressed by their small demonstration. You arrive at a hut that stands apart from the others, with strange symbols painted over the door. This is the place. The door is yanked open by an older man with a beard oiled into multiple points at inconsistent angles. His face is a mess of a man, a many mo small scars, and one of his eyes is glass, painted with a crude iris. You've seen some salted sea dogs in your time, but this guy takes the biscuit. He clearly isn't one for formalities, so you come right out with it. You're in the business of hunting exotic sea fauna and need a tactical edge. You obtain to flatter him by explaining that Devil Rock's recent infamy and his reputation led you here. He sets off uh, an account of his glory days spent fishing and exploring using Devil Rock. They would seal nuggets of a dark rock in oiled spherical containers packed with sand. Then. It was just a matter of finding a shoal and dropping it overboard, where, once deep enough, the pressure would force water in it and set off the reaction. He mimes a huge vertical torrent of water. We considered it good luck if he, he wings, if a fish chunk landed on your head. You make a quick calculation about how much heavy rock would be needed to surface something as big as the Kraken, and resolve it would take out half of your ship at the same time. Hardly I ideal. Did you ever experiment with launch methods, like firing it from a mortar? The man looks blankly at you for a second, before a, a large smile creases up your, his gnarled features. I like your style, he proclaims, but no. We never needed to. He rummages around in his pockets and produces a small pebble. He places it in a platter atop a large chest, grabs a nearby candle and passes the flame slowly back and forth over the stone. Instinctively, you flinch and make to cover your eyes, but he just grins again. Friction or heat do nothing, only water. We'll need to do some tests, but thank you. The man's eye has lit up, he is desperate to be a part of his experiment and volunteers some supplies. From the good old days, his only request is that he can accompany you for the test. You agree, but we'd have a lot of, explain, of explaining to the crew to do before they're happy with you bringing a soluble high explosive on board. Let's find a secluded spot for our list, little test. Ok, dobbiamo andare qui. Uh, man, the mortar, when it is ready to fire, aim uh, at an area of sea to launch the Javi Rock around. Uh, ok. Your guest dances a little jig, ecstatic at the successful test. This just might work. Back to port to collect more Devirock supplies. Uh, 
En route, your guest sidles up to you. The amount of dairy rock you plan to fire, you're not just after a few holes or a trophy, are you? You hesitate, but figure that knowledge won't hurt him, if he even believes you. No, we hunt a kraken, and eat hunt us. After a pregnant pause, he replies, I lived through many seasons, most of them spent at sea. I have seen things men would mock me to hear tell. Another lengthy pause. I, old Balen, believe you. And where I know as young Balen, I'd join you to see for myself. As you adjust the wheel, your sleeve rides up, revealing the edge of your cult tools. He does a good job of pretending not to notice, and you sail the rest of the way into port in silence. You mull over your next steps. You need a place to make a stand, as it were. Back in port, you make preparations for, the, for your departure. Balin is ebullient and helpful, carefully measuring and packing out enough devy rock to take care of a dozen kraken. He shows you a sphere container, container wrapped in an extra layer of oily bandage. This will help keep it safe in bad weather but should slip off easily underwater. Be no fun if the damn things went off in your hands or hold would it? He cackles. You have little time left until your crew have rigid themselves. How do you spend it? Ma direi che lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.